Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Așa cum vedeți avem un decor nou, nu e gata, mai avem de lucru la el. Sperăm ca în acest weekend să finalizăm cu tot. Momentan e o probă pe care am făcut-o și n-am putut să mă abțin să nu fac o filmare, plus că deja e târziu și era nevoie să filmez previziunile pentru weekend, nu puteam să vă las fără, dar după ce termin de filmat, pun filmarea, o traduc și apoi îmi continui treaba cu decorul. E un thriller, ca să spun așa. Da? Momentan, cam genul ăsta o să arate, dar repet, mai am de lucru mult, după cum vedeți. Tot v-am promis eu că vă fac surprize, ei, una dintre ele. Că tot discutam de reorganizare, să știți că este un weekend cu liniștea dinaintea furtunii, dar e un weekend în care ne putem organiza puțin. Un weekend în care putem să vedem lucrurile diferit. Ne punem totul la punct, ne punem totul în ordine, mai ales sâmbătă. Sâmbătă pentru că luna o să fie în fecioară, este ziua lui Saturn, Saturn din vărsător acolo vrea ordine, liniște, disciplină și ne ajută extraordinar de mult. Apoi, în ziua de duminică, soarele și cu Venus se mută în semnul scorpionului și începe sezonul scorpionilor, așa că la mulți ani. Dar ziua de duminică vine așa cu schimbări, dar mai mult la nivel mental, mai mult la nivel interior. E ca și cum sâmbătă ne facem așa o ordine, punem lucrurile la punct, ne organizăm, iar duminică începe schimbarea în interior, atenție, ca de luni încolo să începem cu adevărat o perioadă de transformări absolut profunde pentru toată lumea. Da, ne pregătim și pentru eclipsă, ca să spun așa. Până la urmă e o lună nouă în scorpion, da? o lună nouă în scorpion care presupune și un nou început. Chiar, de așa, chiar dacă, așa cum vă spuneam eu, vine oarecum cu sacrificii. Bun, păi avem data de 22. A, ah, și încă un mesaj foarte important. Cred că ați observat că în acest an, 2022, toate zilele de 20, da? deci de pe 20 până pe 29, cred că ați observat că au fost extrem de intense, extrem de intense, pentru că au fost mulți de doi. Ei, în acest weekend sunt emoții foarte profunde, da? discutăm de data de sâmbătă, unde avem Marea Preoteasă, Marea Preoteasă, dar, per total să spunem că e împăratul, da? Energia generală, justiția, de asemenea avem și judecata, e clar vorba de organizare, împăratul se organizează, este cel care își impune reguli, cel care impune legi, propriile sale legi, propriile sale reguli și le respectă, da, cel puțin așa ar fi nevoie. Vedeți că dacă nu luăm noi inițiativă, se întâmplă ceva prin exteriorul nostru și oricum tot acolo ajungem. Deci e o zi foarte bună de organizare, de curățenie generală, fizic, energetic, dar mai mult aș merge chiar pe ideea aceasta ori de a ne apuca practic să organizăm ceva în casă, să scriem pe hârtie da, ce vrem noi să facem de acum încolo sau într-un anumit domeniu în care totul era așa ca un haos, că oricum încă se simte haosul, putem să ne organizăm. Asta e absolut fantastic. Duminică, în schimb, data de 23, vine cu marele preot, multă înțelepciune, multă luminozitate, spânzuratul. Deci e vorba de a găsi o soluție diferită. Aceste două cărți împreună vorbesc de multă spiritualitate. Așa cum spuneam, începe și sezonul scorpionului și scorpionul nu are numai lucrurile astea de tenebre, de lucruri ascunse, mai vorbește și despre spiritualitate. Da? Oricum, scorpionul, în general vorbind, nu neapărat cei născuți în semnul scorpionului, cei cu marcaj, să spun așa, pe scorpion, ăștia văd, văd prin oameni, deci au un simț absolut aparte. Și energia generală poate să fie și lumea, deci lumea și cu spânzuratul. Discutăm despre o încheiere, dar, repet, este o încheiere mai mult la nivel emoțional. Ziua de duminică putem să intrăm în contact cu străinătate, internet, putem să intrăm în contact cu persoane, știu eu, diferite. Da? Și chiar este foarte bine că e așa. Duminică până la urmă e ziua soarelui. Da? Soarele ce face? Intră în scorpion și de acolo ne ajută, de acolo ne ghidează, de acolo ne deschide noi orizonturi. 
Da? Mintea noastră, da? soarele reprezintă și partea noastră de minte, da? ne ajută, ne organizăm mai bine. A, bun. Și acestea fiind spuse, te invit să cauți zodiile de care ești interesat, vezi și zodia, vezi și, ascendent, și ascendentul, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. și nu uita că acestea sunt previziuni generale, așa că te-aș ruga să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Ok, începem cu berbecul. Păi, dragi berbeci, pentru voi este un weekend în care... Munciți acolo, vă organizați pe ceva anume și e interesant că în ziua de duminică deja începeți să simțiți așa niște schimbări care apar. În mod special e vorba de schimbări în relații. Da? O să fiți foarte mult concentrați, să socializați cu ceilalți, vreți să fiți sunați, sunați pe toată lumea, socializați, e foarte bine și foarte frumos, însă vedeți că... Nu știu, vă puteți face niște planuri chiar foarte bune, da? care știu eu să fie valabile pentru uh, final de octombrie, pentru luna noiembrie, de ce nu? Chiar sâmbătă ți este foarte, foarte favorabil să nu știu, socializezi cu rudele, să lucrezi la ce ai tu de făcut acolo, chiar foarte multă susținere ai. Da, pisicile sunt cumva pe aici. Sunt cu noi, cred că le auziți. Nu știu, sperăm să vină, că le place căsuța, dar... Na. 8 de spade. Uite, un blocaj aici și cu 10 de spade. Păi, se pare că îți dai seama ce trebuie să închizi. Poate să fie un weekend în care conștientizezi unde ți este blocajul. Și pentru cei mai mulți, așa cum v-am spus, e vorba de ceva la nivel mental. 10 de monede, uite, te preocupi de casă, de familie, ai tot felul de discuții legate de bani, legate de un grup de oameni, legate de niște prieteni, dar văd clar că se închide ceva. Și ultima carte, 9 de monede. 9 de monede vine cu bani, vine cu abundență pentru tine. Deci rezolvi ceva legat de bani sau afli uh, de o persoană că Rezolvă o problemă materială. Însă văd că totuși vrei să te relaxezi, vrei să te simți bine și ți-aș spune că pentru tine, începând cu acest weekend, urmează o perioadă în care vei simți lucrurile extraordinar de intens. Zodia Taur. Dragi Tauri, sâmbătă sunteți foarte creativi. Foarte creativi și chiar ar fi bine să vă puneți ideile alea în practică, le puneți așa pe hârtie. De asemenea, este un weekend bun să te vezi cu persoana iubită, să cunoști pe cineva, este un weekend bun să te distrezi, să te simți bine și, nu știu, duminică, să zic așa, vrei să te întâlnești cu rudele, poate îți vin persoane în vizită, poate mergi tu undeva, unii poate chiar lucrați, știu eu, însă începând cu ziua de duminică, începi să simți așa niște schimbări care apar în relațiile tale. Începi să vrei să socializezi mai mult, să ți clarifici poate anumite contracte, poate unii tauri ar trebui să și accepte condiția într o anumită relație. Oricum începând cu ziua de duminică, Venus, guvernatoarea ta intră în Scorpion și începe o perioadă foarte, foarte intensă pentru noi, că și eu sunt Taur, da? Începe o perioadă intensă în care vrem să facem multe, o perioadă în care în mod special relațiile cu ceilalți vor conta foarte mult. Și avem aici faetonul, o legătură cu zodia Rac, însă, uite, și Marele preot, deci o legătură și cu un taur. Uh, unii chiar văd că sunteți foarte bine dispuși și sunteți pregătiți să faceți un drum, o schimbare, o mutare. Cinci de bâte. Cinci de bâte vine cu o oarecare neînțelegere în legătură cu un plan pe care tu îl ai. Sau e vorba de o perioadă în care drumurile tale sunt agitate. 9 de monede, uite, îți cumperi ceva pentru sufletul tău sau este un weekend în care vrei să te răsfeți, un weekend în care vrei să te simți bine, iar unii tauri pot primi niște bani. Ultima carte, judecata, se pare că e o decizie foarte importantă în acest weekend, te revezi cu niște persoane, nu știu, faci și un drum și te revezi cu niște prieteni, cu niște rude, alți tauri, nu știu, primesc musafiri, vă vin musafiri în casă sau... 
purtați o conversație online, la telefon, depinde de fiecare. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, un weekend în care sâmbătă ar fi foarte bine să te preocupi de casă, familie, curățenie, de organizarea lucrurilor, că tare, tare bine ți-ar prinde, iar duminică este o zi în care vrei să te relaxezi, vrei să te simți bine, poate chiar să te întâlnești cu persoana iubită, vezi că duminică ai foarte multă creativitate și ar fi foarte bine să profiți de ea. Dar și începând cu ziua de duminică, nu știu, ori e posibil să te simți mai obosit, ori e posibil să apară deja tot felul de uh, lucruri de făcut, nu știu, afli că trebuie să lucrezi la ceva, da? Pentru că începe să se activeze o casă a muncii, o casă a sănătății, o casă a carmei de familie pentru tine, începând cu ziua de duminică. Deci te preocupi și de așa ceva. Poate, cine știe, trebuie să creezi ceva pentru muncă, da? Sau ai tu ceva acolo de făcut. Prima carte, doi de bâte. Uite, ești într-o așteptare foarte mare sau îți faci niște planuri pe un termen lung și foarte lung. Cavalerul de cupe îmi spune mie aici de faptul că Poți să cunoști o nouă persoană pe internet sau o nouă persoană care se află într-o altă religie, într-o altă cultură. Însă, clar, mai văd aici și o discuție pe care o ai cu un bărbat în legătură cu o distanță mare. Sau poate e cineva pe care tu nu l-ai mai văzut de mult și acum te sună sau reluați legătura. Nu e neapărat de dragoste. Atenție! Apoi, șase de cupe. Șase de cupe vorbește de un suflet pereche, dar e clar că unii gemeni intră în contact cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Tind să cred aici că trecutul iarăși poate să revină în viața ta. Vezi că în ziua de duminică poți să conștientizezi niște probleme legate de copilul tău interior, indiferent de vârsta pe care o ai. Da? Ultima carte, soarele. O legătură cu un leu sau cu zodia berbec. Soarele spune despre succes, despre bucurie, ai o bucurie, ai un succes, un bărbat îți poate face o bucurie, șeful, o persoană importantă din viața ta. Dar văd clar că strălucești, văd clar că reușești să îți pui în ordine ceea ce te interesează pe tine. Zodia Rac. Dragi raci, sâmbătă, socializați mult, faceți drumuri, comunicați cu ceilalți, intrați în contact cu rudele, nu știu, vă auziți la telefon, mesaje pe internet, pot fi și vizite fizice, acum na, nu știu ce faceți fiecare. Apoi, în ziua de duminică, ești foarte preocupat de casă, ești foarte preocupat de familie, poate chiar vrei să te mai liniștești acolo, să stai în carapacea ta. Însă, începând cu ziua de duminică, ți se activează foarte mult relația cu un copil sau cu, cu nu știu, copii în general vorbind, ți se activează foarte mult zona iubirii, dar și zona afacerilor, da? sau a câștigurilor, nu știu acum ce faci, dar ai o predispoziție așa spre a câștiga lucruri sau, știu eu, îți crește creativitatea începând cu ziua de duminică. Da? Și poate vrei să schimbi lucruri prin casă sau în sediul firmei sau știu eu, ajuți, nu știu, îți ajuți familia sau îți ajuți persoanele din jurul tău cu ceva anume. Stând așa pe canapea, îți vine o idee, da? Ce să mai schimbi prin casă. Dar pentru unii raci poate să fie un weekend chiar intens, așa, din punct de vedere... Erotic, da? Pentru unii. Hai să vedem. Aveți împărăteasa și cu roata destinului. O legătură cu un taur sau cu zodia balanță. De asemenea, este un weekend în care confortul contează foarte mult pentru tine. 10 de bâte. Ai multe lucruri de făcut. Ți se cere să te organizezi. Ți se cere să le spui și celorlalți că ai nevoie de ajutor. Da? Pentru că 10 de bâte este o energie foarte greu de dus. Apoi, justiția avem aici o posibilă legătură cu zodia balanță sau cu zodia. Um, nu, cu zodia balanță, nu știu de ce voiam să mai spun ceva. 
Aici, nu știu, sau cu un scorpion, na, Venus e în scorpion care guvernează balanța. Nu știu de ce simt să-ți transmit asta. Normal, în cartea asta nu-i nu scorpionul, dar așa simt eu să-ți transmit. Pentru unii, cu siguranță, e valabil. E o decizie, nu știu, hotărăști ceva. Ceva important pentru tine. Uh, Ultima carte, patru de cupe, e o senzație așa, ori de plictiseală, ori de oboseală, pe de altă parte găsești acolo o soluție, dar nu știu cât de deschis vei, tu, vei fi tu da, spre, spre această noutate. Ar fi bine să nu te supra-soliciți în acest weekend, da? A, stai puțin liniștit, nu exagera, Marte de acolo din gemen de pe casa 12 ani, în continuare da, e prezent, își face treaba, așa că nu te supra-solicita și așa cum ți-am zis, încearcă să ceri ajutorul celorlalți. Zodia Leu Dragi lei, pentru voi este un weekend în care sâmbătă ești foarte concentrat pe cumpărături, cumperi lucruri, vinzi, ești concentrat pe valoarea de sine, poate chiar te remarci între prieteni, între persoanele apropiate și ziua de duminică te găsește, nu știu, dornic să faci drumuri, dornic să cunoști lucruri, să socializezi, să intri în contact cu rudele sau cu anturajul tău și foarte interesant este că tot începând cu ziua de duminică, încep să simți așa destul de profund că încep anumite schimbări legate de casă, imobiliare, familie, trecut. Da? Și asta e interesant. Poate chiar te revezi cu persoane din trecutul tău, nu știu. Patru de cupe justiția, o legătură cu o balanță. Nu știu, ceva nu-ți place aici. Ceva nu-ți convine. Ți se pare așa că ceva nu e drept. Dar vezi că e mai mult o stare așa de angoasă, de plictiseală. Da? Următoarea carte, Arcana Majoră, Luna, care îți spune despre o posibilă legătură cu Zodia Rac sau cu Zodia Scorpion. Vezi că în acea situație nu ai toate elementele, nu vezi lucrurile foarte clar. Scorpionul pe de altă parte îți întunecă așa puțin imaginea asupra unor lucruri fundamentale pentru tine Doar că e bine să-ți asculți intuiția Soarele, astrul care te guvernează pe tine, intră în scorpion în acest weekend și te ajută să intuiești foarte mult da? Și da, îți dă startul unei perioade poate mai, mai intense da, e o perioadă de purificare, poate în casă, în familie. Șap, uh, arcana major, uh, faietonul, arcana majoră numărul 7. Din nou, o legătură cu un rac, dar pentru unii lei se vede foarte clar aici că nu știu, ai, ai de făcut un drum, aștepți pe cineva să-ți vină în casă. Ultima carte, puterea, arcana ta în tarot, deci e clar că până la urmă te impui și lucrurile devin foarte, foarte benefice pentru tine. Foarte benefice de vin. E un weekend foarte intens, să știi, dar e un weekend în care, de asemenea, ți-aș recomanda să acorzi uh, o mai mare atenție drumurilor, dar și relației tale cu, cu rudele. Da? Zodia Fecioară. Dragi fecioare, în acest weekend, în primul rând, sâmbătă, vezi că poți să-i organizezi pe toți. Da, îi organizezi pe toți, îi pui la punct. Chiar tu te poți organiza pe tine, da, dacă n-ai nimic de organizat prin jur. De asemenea, ziua de duminică te găsești foarte concentrată pe bani, pe achiziții, poate mergi la cumpărături, poate faci niște cumpărături online, nu știu eu. În alte cazuri... Nu știu, poți să primești un cadou, o recompensă, o mulțumire, o reducere, nu știu, găsești o reducere la ceva. Da? Primești ceva simbolic, un dar. Începând cu uh, ziua de duminică, vezi că începe o perioadă în care uh, te concentrezi foarte mult pe rude, uh, anturaj, drumuri, comunici mai mult și... Vezi că începe o perioadă în care poți să negociezi da, ce vrei tu, da, să negociezi un anumit lucru pentru inima ta. Da. Momentan să știi că iese bine dacă te apuci de negociat. Chiar iese bine. 
Mercur, planeta care te guvernează pe tine încă e în balanță, mai stau acolo până pe 29, deci dacă ai ceva de negociat, da, acum e momentul sau măcar fă planurile. Că ai susținere, da? mai ales dacă e vorba de bani la mijloc sau de uh, valoarea ta. Da? Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești, dar văd aici și o persoană foarte sensibilă, poate e o persoană din familia ta, poate e o persoană specială. Marele preot, o legătură cu un taur. Ai o intuiție foarte bună, da? Nouă de cupe. Nouă de cupe îmi spune de o bucurie. Vezi, în sfârșit ești tu mulțumit, bucuros. Următoarea carte, Asul de Bâte. Uite, îți vine o idee nouă sau poți să cunoști o nouă persoană. Poate chiar faci o activitate nouă care îți dă curaj, care îți dă foarte multă energie. Vrei să te distrezi, vrei să te simți bine, nu știu. Ultima carte, Regina de Bâte. Da, pentru unii chiar e vorba de o nouă persoană care poate să apară în viața ta, dar pe de altă parte ți-aș spune că este un weekend în care parcă începe așa să simți gustul distracției, da? parcă se întâmplă ceva interesant pe acolo în viața ta. O legătură aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Chiar este un weekend în care tu pur și simplu plutești. Zodia balanță, pentru tine ziua de sâmbătă este foarte bună să stai puțin așa tu cu tine, să te retragi, să stai, să bei un ceai, fă ce ai de făcut în viață, normal că nu poți să stai toată ziua pe canapea, dar ți-aș recomanda să stai să analizezi puțin ce s-a întâmplat până acum, în ultima perioadă și să-ți dai seama ce trebuie să închizi. De duminică încolo ai multă energie, ești foarte plin de viață, știi ce vrei și este interesant faptul că începi să-ți dai seama cum anume să-ți deblochezi o problemă financiară sau cum anume să faci rost de niște bani um, pentru a-ți cumpăra ce vrei tu. Poate e vorba de o achiziție importantă, poate e vorba de o împărțire de bani, poate e vorba de o problemă la muncă. Deci, în sfârșit găsești tu acolo o, o soluție. Iar cei care nu lucrați, nu știu, în sfârșit vă vine o idee să faceți niște bani suplimentari, chiar dacă sunteți la pensie sau chiar dacă nu lucrați, da? Vă vin acolo o idee în minte, că vă, oricum vă vin idei, mai ales când vine vorba de bani, nu fac probleme cu balanța, da? Alții, nu știu, primiți un cadou, da? Nu știu, la mulți ani, dacă e ziua voastră, da, nu știu, depinde. În ce an v-ați născut, când a trecut soarele din balanță în scorpion, că în fiecare an e diferit. Bun, pajul de spade, uite te, pajul de spade și împărăteasa. Și foarte curios aici, cum anume să-ți menții tu acea stare de bine, acea stare de confort, acea stare absolut superbă. Da? Și uite, discutăm despre ceva ce ține de o dorință pe care o ai tu. Vrei tu să faci ceva aici? Poți să ai o legătură cu un taur, dar pentru unii e vorba chiar și de o sumă de bani sau pur și simplu de propriul confort. Arcana majoră, puterea, o legătură cu un leu, văd aici că apar și luptă de orgoli sau este un weekend în care îți vin ție așa niște idei și începi să te informezi, începi să faci așa pe detectivul. Da? Și încep să vezi, varianta asta merge, nu merge, vezi că e cineva care îți poate atrage atenția, dar în unele cazuri vedeți că este un weekend în care apar predispoziții spre uh, relații din astea foarte, foarte intense da? cu partenerul de viață sau cu un suflet pereche. Ultima carte, trei de spade, păi nu știu, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Trei de spade mai vorbește și de faptul că uneori cu propriile noastre gânduri ne frânge minima. Poate chiar vrei tu neapărat să afli niște lucruri și nu prea ești atât de bucuros sau poate cineva află niște lucruri despre tine, îți spune și rămâi și tu așa surprins și nu știi cum să reacționezi. Zodia Scorpion. La mulți ani, dragi Scorpion, începe sezonul vostru în acest an, începând cu ziua de duminică. Of, uh... Un weekend în care, în primul rând, 
în ziua de duminică intri foarte mult în contact cu oamenii, cu prieteni, anturaj, poți să faci parte din grupuri de oameni, mergi undeva, vizitezi, te simți bine. Pe de altă parte, în ziua de duminică, ai așa o intuiție absolut fantastică. Nu ai neapărat o energie maximă, în schimb, pentru unii scorpion, pentru alții aveți multă energie și aveți și intuiție, alții aveți foarte multă intuiție și nu aveți energie. O să vedeți cum vă simțiți, dar nu, nu exagerați. Da? O să vă simțiți așa ca treziți dintr-un somn adânc, că probabil n-ați avut multă energie în ultima perioadă și ați mai stat așa deoparte, ați rumegat, ați analizat acolo trecutul, v-ați făcut planuri, ați pus la punct și de duminică încolo da, le puteți pune în aplicare. De duminică încolo începi să strălucești, te simți bine, îi atragi pe ceilalți, te aranjezi, te simți bine, te faci remarcat în societate și unii scorpioni chiar și-au pus în minte să înceapă o viață nouă în perioada sfârșitului octombrie, sfârșit de noiembrie. Da? Cu siguranță cei mai mulți v-ați pus acolo în minte în ultima perioadă cât ați stat, ați analizat și e bine, e super bine, tot înainte. Uite, 9 de cupe, 7 de cupe. Păi te simți în al nouălea cer. Da? Pe de altă parte, ți-aș recomanda să fii foarte atent la alegerile pe care le faci în acest weekend, pentru că lucrurile nu sunt, pe de, al, mă rog, pe de altă parte, foarte clare. Da? Mai așteaptă puțin. De pe marți încolo, da, te poți apuca de treabă. Momentan mai stai liniștit că nu ți se arată tot. Următoarea carte, temperanța, o legătură cu un săgetător. Da, e posibil să-ți cumperi ceva pentru sufletul tău. Poate să fie un weekend în care te revezi cu o persoană, un weekend în care în sfârșit vrei și tu să echilibrezi acea situație, în sfârșit ai acea discuție care te ajută. Poate pleci undeva, nu știu, în weekend, vrei să te relaxezi, vrei să te simți bine. Doar că ți-aș recomanda aici să nu-ți faci foarte mare, mari iluzii în legătură cu ceilalți, pentru că momentan totuși mai este Mercur pe casa 12-a, mai este, mă rog, e și luna acolo și e posibil să te trezești cu niște lucruri neașteptate, cu niște reacții ciudate sau să te trezești eu cu niște amânări da, din partea unor persoane. Da, oricum începe o perioadă bună, da? mai durează o zi, două, dar oricum deja strălucești. Ultima carte, pajul de bâte, foarte multă energie, foarte multă pasiune, ești dornic să încerci lucruri noi, ți-am zis, e ca și cum ai dormit o perioadă, te-ai odihnit și acum gata, pur și simplu simți că îți revine energia. Și o legătură văd aici cu un copil sau cu un adolescent sau cu o persoană mai tânără. Poate tu te comporți ca un adolescent. Zodia săgetător. Dragi săgetători, pentru voi ziua de... Sâmbătă este foarte bună să te preocupi de tine, să te preocupi de reputația ta, de o problemă legată de șef, să-ți organizezi puțin lucrurile pe zonă profesională. De asemenea, vezi că o persoană importantă ar putea avea un rol destul de mare în acest weekend. Dacă ai legătură cu șefii, cu persoane importante, acum e momentul tău, însă oricum ar fi pe unde mergi în acest weekend, ești foarte remarcat, ești foarte bine văzut, duminică chiar o să fii foarte dornic să socializezi, să intri în contact cu ceilalți, e ca și cum ți-ai face așa o ultimă trecere în revistă a prietenilor da? sau oamenilor din jurul tău, pentru că tu o să treci printr-o perioadă de transformări absolut profunde, benefice pentru tine. Și spun acest lucru pentru că de duminică Venus, micul benefic și cu soarele se mută în semnul scorpionului și te ajută. Te ajută, da, bine, nu mai ai tu la fel de multă energie, dar îți dă o intuiție foarte mare și mai mult decât atât ai foarte mare protecție. Da? Hai să vedem. Începe o perioadă pentru tine în care... E bine să te mai odihnești, să stai mai liniștit, mai liniștită, nu poți tu să-ți iei concediu, îmi dau seama, dar ar fi bine să nu-ți consume energia aiurea. Da, uite, șapte de cupe. 
și asul de cupe. Uite, o veste bună pe care o primești. O veste bună pe care o primești, poate chiar e vorba și de un vis interesant pe care îl poți avea început cu acest weekend. Da, ori, ori un vis care se repetă, ori e vorba de un mesaj foarte profund pe care îl primești prin intermediul visului. Aici totuși văd un blocaj în legătură cu o situație în cadrul căreia tu ți-ai făcut niște planuri. Vreți că poți să cunoști o nouă persoană. Următoarea carte, Steaua, o legătură cu un vărsător. Aici văd clar că poate ai legătură și cu internetul, stai mult pe internet, intri în contact cu tot felul de oameni. Dacă ești o persoană singură, vezi că poți să cunoști o persoană mai aparte, mai ciudată, poate spirituală sau eu o persoană, știu eu, din alte culturi, din alte religii. Cinci de cupe, ultima carte. Poate ar fi bine să lași lucrurile de la sine pentru că începe o perioadă în care destinul vrea să te pună pe drumul tău. Și dacă stai liniștit și dacă accepti ceea ce se întâmplă, cu siguranță lucrurile vor fi foarte, foarte benefice. Zodia Capricorn, dragi Capricorn, sâmbătă sunteți foarte dornici să citiți articole, citiți cărți, intrați în contact cu tot felul de persoane, plecate în alte țări sau intrați în contact cu tot felul de oameni uh, noi, da? oameni mai speciali, iar, vezi că în ziua, iar în ziua de duminică să știi că poți să face remarcat în familie, în cercul de prieteni, uh, postezi ceva pe un site de socializare, vezi că ai multe like-uri sau ai multe reacții și asta e bine. Însă, începând cu acest weekend, uh, începe o perioadă foarte intensă pentru tine în zona prietenilor, asocierilor, în zona planurilor de viitor. Da? Și asta e bine, asta e bine, uh, nu știu, capricornii care sunt singuri, vedeți că în acest weekend puteți să cunoașteți pe cineva, nu știu, mergeți la un eveniment, la o petrecere, la o întâlnire, că sunt tot felul de evenimente acum, mergeți pe acolo că puteți să cunoașteți pe cineva, chiar începe o perioadă bună pentru așa ceva. Și repet, mai ales în ziua de duminică, dacă ești invitat undeva, mergi acolo sau, nu știu, dacă ești într-o relație, îți faci planuri cu persoana iubită, ești cu el în oraș și ești remarcat, ești văzut bine. Bun, 4 de spade și 6 de bâte. Uite, o bucurie, da, care te pune așa pe gânduri. 2 de cupe, o întâlnire, wow, dragi capricor. Și cu patru de bâte, păi nu știu, mergeți la o zi de naștere, e o sărbătoare, e ceva important aici care se întâmplă pentru tine. Și asta e foarte, foarte bine. Deci tot înainte, dragi capricorni, rupeți tot că acum e momentul. Zodia vărsător. Da, dragi vărsători, vedeți că ziua de sâmbătă e foarte intensă, se întâmplă multe. Poate să fie o zi de sâmbătă în care alegi să închizi un capitol din viața ta, poate alegi să transformi ceva în viața ta. Iar în ziua de duminică începi să te concentrezi foarte, foarte mult pe străinătate, călătorii îndepărtate, ai niște discuții din acestea mai elevate cu ceilalți, ai o intuiție foarte bună în egală măsură. Și începând cu acest weekend, vezi că începe o perioadă de ascensiune socială pentru tine, începe o perioadă foarte bună în care dacă te organizezi destul de bine, e ok, tot înainte te poți face remarcat în următoarea perioadă. Însă în egală măsură începe o perioadă în care ai și niște plăți din trecut da, pe care trebuie să le achiți. Da, o să discutăm. Momentan e un weekend bun. Da? Începe o transformare în reputația ta, da? ești persoană singură, ești într-o relație, ce e cu statutul tău. Cavalerul de monede, 5 de monede, e clar aici că ceva se mișcă greu sau nu știu, e ceva ce nu-ți place ție, legat de un drum sau legat de niște persoane. Următoarea carte, turnul, da? e vorba de a rupe ceva, e vorba de a lăsa ceva în spate. Turnul vine și cu un eveniment total neașteptat din partea unei persoane care se mișcă greu, să e vorba de o persoană um, mult prea serioasă, da? o persoană mai greoaie. 10 de monede, ultima carte, nu știu, intri în contact cu un grup mai mare de oameni sau faci un drum spre o persoană din familie, îți vine cineva în vizită. 
stai de vorbă la telefon cu persoanele apropiate, dar e vorba mai mult aici de depărtări. Da? Abandonezi ceva, părăsești ceva, dar nu știu, parcă te eliberezi. Eu așa simt să zic, că te eliberezi pur și simplu dintr-o situație. Poate doar îți faci planurile sau chiar te-a pus și pui în practică. Zodia pești. Dragi pești, ziua de sâmbătă te, te găsește concentrându-te foarte mult pe relații, asocieri, parteneriate, comunici foarte mult cu ceilalți, dar ziua de duminică e foarte intensă și vine în felul următor. Pe lângă faptul că îți crește intuiția foarte mult, foarte, foarte mult. Vezi că în ziua de duminică, în sfârșit, îți dai și tu seama ce trebuie să închizi, că e ceva ce trebuie să închizi. Probabil lucruri care te-au deranjat până acum, da? de la finalul lui septembrie până acum. Da, le poți închide, poți să faci acolo o ordine, o disciplină. Poate prin casă, poate, știu eu, printre prieteni. Începând cu acest weekend, așa cum îți spuneam, soarele și cu venul se mută în semnul scorpionului, iar asta înseamnă pentru tine că începe o perioadă foarte bună în care îți crește intuiția, în care vrei să comunici, vrei să socializezi, vrei să înveți lucruri și vezi că ce înveți tu în următoarea perioadă te ajută foarte, foarte mult. În general e un weekend cu multă intuiție, 10 de spade, 7 de monede, e vorba de a închide ceva vechi. Ai stat, ai așteptat să închizi și acum în sfârșit se produce minunea. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător sau e vorba de un bărbat intelectual sau uh, pentru unii e vorba de un inamic da? care acum iese la iveală și cine știe poate chiar ai ocazia să, să le elimini din viața ta. Da? Ultima carte, 8 de bâte. Multă pasiune apropo în acest weekend, mai ales în ziua de duminică. Vrei să trăiești intens, dar dacă nu vrei tu să trăiești intens, face universul în așa fel încât te ajută. Un succes mai văd aici și multă comunicare. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like. Funcții gratuite pentru toți și de asemenea, dacă doriți, vă aștept cu drag la filmările pentru următoarea săptămână. Avem o eclipsă și am vorbit deja pentru toată lumea. De asemenea, vă aștept la filmările pentru luna noiembrie, că se întâmplă multe în noiembrie. Da? Uh, și ce să vă mai zic, uh, stați aproape, nu știu, sper să reușesc să termin cu decorul, că repet, e doar provizoriu ce am pus eu aici, ce am, mă rog, ce am pus eu pe aici, o să fie mult mai frumos de atât. Nu știu exact cum o să arate în final, uh, dar mai am de lucru. Mai am de lucru, da. Și chiar, chiar mă uitam, să știți că e foarte moale chestia asta, da. Chiar am găsit-o, e, e superbă. Vreau să vă spun că Motanul la seară a dormit aici, nu a dormit cu mine, <laughs> da. Și mai mult decât atât, când am văzut-o așa asamblată, Venea să dorm eu pe ea, da? dar nu, nu știu, dacă mă chinui, cred că în cap, da, bine, aici nu în cap, dar dacă mă chinui, stau și eu pe aici cu ei. Da, am pus asta ca să vină și ei la filmări, ca să stea alături de voi. Da, și până la urmă au și ei nevoie de un spațiu de joacă, că nu prea unde să se joace în casă. Gata, mă întorc la decor, că mai am mult de lucru, vă îmbrățișez și, ce să vă zic, vă doresc un weekend cât mai fain.